നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാറാണ് എപ്പടി ഇറക്കുക കണ്ണാ പവറായി ഇറക്കുക സൂപ്പറായി ഇറക്കുക അടിപൊളിയായി ഇറക്കുക നല്ല അടിപൊളി വരാം നമ്മള് ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ബെറ്റ് വെക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നാല് മാർഗിന്റെ അഞ്ചു മാർഗിന്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം ഓക്കെ അതോടൊപ്പം വാട്സപ്പ് ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ലിങ്കിനകത്ത് രണ്ട് ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുവരെ എൻ്റർ ചെയ്യാത്തവരനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഇഷ്ടംപോലെ മെസ്സേജ് വരുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യാം ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷകൾ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കും അന്നേരം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സെക്കൻഡ് ഓരോ മണിക്കൂർ ഓരോ മിനിറ്റും എല്ലാം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറയരുത് എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറയുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മറവി എന്ന് പറയുന്നവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എനിക്ക് മറവിയാണ് എനിക്ക് മറവിയാണ് എനിക്ക് മറവിയാണ് അത് തന്നെ ഒരു അസുഖമാണ് ഒരിക്കലും മറവി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഓർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വിഷയം പഠിക്കണം അത് ഏതായാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും മാത്സ് ആയാലോ കെമിസ്ട്രി ആയാലോ ബോട്ടണി ആയാലോ സോളജി ആയാലോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയാലോ ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലോ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയാലോ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല അത് എഴുതി പഠിക്കാം വായിച്ചു പഠിക്കാം വായിച്ചു പഠിക്കേണ്ടത് വായിച്ചു പഠിക്കണം എഴുതി പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ മെമ്മറി ബൂസ്റ്റപ്പായിട്ട് കയറി വരും പവറായിട്ട് സംശയം വേണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നും ഇനി എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറയാതിരിക്കുക നമുക്കുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം ഫിസിക്സിലാണ് എന്ന് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ആണ് അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി മാസ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി അർത്ഥിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം കട്ട് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തരും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ച് കഴിയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെറിവേഷൻ സാറേ മാഷെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകും കേട്ടോ ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഞാൻ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇല്ല പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ല അവിടെയും വരെ ഇട്ടിട്ടെന്ന് ഞാൻ മാറ്റി കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നുള്ളതില്ല പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് അത് റിയാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ അത് നമ്മളിവിടെ കൂട്ടത്തില്ല അന്നേരം ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷനകത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുകയാണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി മൂന്ന് കേസുകളാണ് ഡ്യൂ ടു ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി അർത്ത് ഡ്യൂ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഉയരം ഡ്യൂ ടു ഡെപ്ത് ആഴം ഈ മൂന്ന് കേസുകളിൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തത് വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ടാമത്തും മൂന്നാമത്തും ഡെറിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരും നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെന്ന് കേട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ വാ പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഗിരീഷ് സാറെ കുറച്ച് കമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗിരീഷ് സാറെ ഗിരീഷ് സാറ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ യൂസിൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഏതിൻ്റെ ഇട്ടാലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് ഇടയിൽ ഇടരുത് ഇട ഇതുമായിട്ട് ഞാൻ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സത്യസന്ധമായി
G എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി എം ക്യാപിറ്റൽ എം എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ എം എപ്പോഴും മാസ് ഓഫ് ദി എർത്തും ക്യാപിറ്റൽ ആർ എപ്പോഴും റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്തും ആണ് പക്ക അന്നേരം ജി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എപ്പോഴും അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇനി പ്രളയം വന്നാലും നമ്മുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കൊറോണ വന്നാലും കോവിഡിൻ്റെ പലതരം വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നാലും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മറുപടി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇല്ല ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഒന്നിനെയും പിടിച്ച് കുലിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണ് ഈ ജി അന്നേരം ജി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് വരുമ്പം ജി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിന് മാറ്റമില്ല ഇ എമ്മും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും ജി എമ്മും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതാ സാറേ അങ്ങനെ എഴുതിയത് പറഞ്ഞുതരാം ജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് കുണിക്കണ്ടേ അന്നേരം ജി ഈസിക്കൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റുകളാണ് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് പാടില്ല എന്ന് എങ്ങും ഡിക്ഷണറിയിലും എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം ജി കോൺസ്റ്റന്റ് എം കോൺസ്റ്റന്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ടൊക്കെ കുണിക്കാറുള്ളൂ രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടെ രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ജിയും എമ്മും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളുടെ രണ്ട് മാർങ്ങി കിട്ടി രണ്ട് മാർങ്ങി പോന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് മാർക്ക് അന്നേരം ബാക്കി ജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടിവിടെ പറയണം അതാണ് അതിൻ്റെ പക്ക ജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറയും സ്മോൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ അല്ലേ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ അന്നേരം ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ല വൺ വന്നുകൊണ്ട് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അന്നേരം സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് റേഡിയസ് മാത്രം എഴുതരുത് എർത്ത് ആണിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അന്നേരം ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞേ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഇത്ര എഴുതുക എന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിക്കണം വേർ ജി ആൻഡ് എം ആർ കോൺസ്റ്റൻസ് ജിയും എമ്മും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത്ര എഴുതുന്നതിന് രണ്ട് മാർഗ് സിമ്പിൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ദെൻ വി ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ഹൈറ്റ് പക്കല കാളിയുടെ ആട്ടം പക്കല സിമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ വാ ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കാരണം എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാഷൻ അതിനകത്ത് യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി മതി ആദ്യ ഇക്വേഷൻ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ജി സിക്കൽ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ വേരിയേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജി ക്യൂ വരാൻ ജി ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു ജി എം ബൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഉയരമായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് എച്ച് ദി ആർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇക്വേഷൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ ടു സെയിം സൈഡ് തമ്മിൽ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു സെയിം സൈഡ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ജി ബൈ ജി ഡാഷ് കണ്ടോ ഈക്വൽ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ജി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആകുമ്പോൾ ഇവനെ മറിച്ചിടണം ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ജി എം ജി എമ്മും ജി എമ്മും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏക സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് വെട്ടിക്കളിക്കുക കളിച്ചു ജി ബൈ ജി ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ പ്ലസ് ബി ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ എ
റാണി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എ ബൈ ബി സ്ക്വയർ മുകളിലോട്ട് കയറ്റുമ്പം പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ബി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവനെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റുമ്പം ജി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ദി ഓൾ റേസ് ടു ഇവിടെ ടു ആൺ ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആയി ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ ഈ മൈനസ് ടുവിനെ ഇവൻ മെയിൻ ഓർപ്പറേഷൻ എന്നാണ്ട് ഇവിടെ ഐ പ്ലസ് സർജറി ചെയ്യുന്നവിടാണ് ഈ മൈനസ് ടുവിനെ നാണ്ടി ഇവിടെ ഒട്ടിങ്ങി ചേർക്കുക പ്ലസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മാക്സിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് അനുസരിച്ചാണ് എന്നുവരാം ജി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് മൈനസ് പറയും മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ പക്ക മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർഗ് ഷുവർ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കിയാണ് പറ്റിച്ചേ സിമ്പിളായില്ലേ ഡേ ഓൾറെഡിയോട് കഴിഞ്ഞു ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരേ ഒരെണ്ണം ഒരേ ഒരു രാജാവ് ഡെപ്ത് സിമ്പിളല്ല പക്ഷെ സിമ്പിളാകും പരിരോധത്തിന് പഠിക്കാൻ പരിരോധത്തിന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡെപ്ത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഡ്യൂ ടു ഡെപ്ത് ഓക്കെ വാ പവറായിട്ട് പവറായിട്ട് ഇരിക്കുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡെറിവേഷൻ ഇതുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്റർ തീരുകയാണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഡെപ്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമുക്ക് കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് പക്ഷെ നാല് മാറിന് അഞ്ച് മാറിന് ചോദിച്ചാൽ പല അധ്യാപകരോട് ഞാൻ വിയോജിപ്പുള്ള ഇതാണ് ചില മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കും ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് മുറിയും ഇവർ തന്നെ മാറി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും വേറെ അധ്യാപകർ തന്നെ ഇതിന് മാറി കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കുറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി കുറയ്ക്കും സ്റ്റെപ്പ് കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി കുറയ്ക്കും സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടടത്ത് ആവശ്യമായ സ്റ്റെപ്പുകൾ കൊടുക്കുകയും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് ഒരു മാർഗം കിട്ടുന്നുള്ളെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണം ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വരാം വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഡെപ്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ തുടങ്ങി ജി സിക്കൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞോട്ടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ ആർ പ്ലസ് എച്ചും ഡെപ്ത് ആണെങ്കിൽ ആർ മൈനസ് എച്ചും ആണ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അന്നേരം വ്യത്യസ്തമായ രീതി വഴികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി സിക്കൽ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയോ ആണ് ഈ എമ്മിന് പകരം ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അത്ര നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി എമ്മിന് പകരം എമ്മിനെ പകരം നമ്മൾ തട്ടിയിടാൻ പോവാം ഡെൻസിറ്റി ഇസിക്കൽ മാസ് ബൈ വോളിയോ ഡെൻസിറ്റി ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ റോ ഈക്വൽ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ വോളിയം എന്തുകൊണ്ടാണ് എർത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്വീറിനെ അല്ലേ എർത്തിനെ നമ്മൾ സ്വീർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്വീറിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ആർ ക്യൂബ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ വന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആയതുകൊണ്ട് അന്നേരം റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ വോളിയത്തിന് വരും ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ആർ ക്യൂബ് അതിൽ നിന്ന് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻ ടു റോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ടു ഇൻ വൺ ഈ എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്തോട്ട് നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് റോ എടുക്കാം അവരെന്ത് വരും ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്തോട്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് റോ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അണ്ടിപ്പോട്ട് ഇതാ കൊടുത്തു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ടു ഇൻ വൺ എവിടെയും ഒരു പാളിച്ച വരണ്ട എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്തോട്ട് ജി ഇൻ ടു ക്ലിയർ ആണേ എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്തോട്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് റോ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒരു ആർ ഈ ആർ സ്ക്വയറും ഈ ആർ ക്യൂബും അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോയി എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ആറ് അവശേഷിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്റ്റൈലായിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ് ജി ഇ സിക്കൽ ടു ആദ്യം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജീറോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ജീറോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ജീറോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട് അതിന് ഈക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്നാക്കി അതിന് ജി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനിയും ജി ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം ജി ഡാഷ് ഇ സിക്കൽ ടു ജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കൊറോണ വന്നാലും അതിൻ്റെ വകഭേദങ്ങൾ വന്നാലും മാറാത്തവനാണ് ജി ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വേരിയൻറ്റ് വന്നാലും മാറത്ത
g into 4 by 3 pi r minus s the whole cube into rho by r minus s the whole square. r minus s the whole square room, r minus s the whole cube boom. You would r minus h with it. g dash is equal to number corrected it number one 4 by 3 metal over there pi other end r minus h g rho equation number 4. Clear. I like on the key to okay. Equation 4 divided by equation 3. It's an equation 4. It's an equation 3. Same side of the video. G dash by G is equal to G dash and 4 by 3 pi r minus h into G into rho divided by G and 4 by 3 pi r g rho. Here's the answer. In the rest of the video, again 4 by 3, 4 by 3. Hi, pi, pi. R minus h is the same. Out of the video, but the G, G, Rho, Rho. Oh. Now, we will see the same thing. Not a pillar. G dash by G is equal to R minus H by R. Separate it divided by A minus B by 2. A by 2 minus B by 2. R minus H by R. R by R minus H by R. G dash by G is equal to R by R normal. 1 minus H by R. That is G dash is equal to cross multiply. G into 1 minus h by r. That's the final answer. That is the final answer. Sound boy, the sound of the Modulation is not good. That's it. Now, let's photo at the bridge. Screenshot at the bridge. Three step on the gravitation. For all of this, one of them is Kai Kumbli. Three. 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 In the number of the application question, you would want the putta application question to aim at the Adate Humbalan the chapter, mechanics of solids. Simple activity. Pathan's abnormal particular, pin a pathan load here, chad yam like error. Easy, very, very easy. But powerful. Particular like an lal particular, eighty the particular, eighty the particular, eighty the particular, GCL, GMBR, GCL, 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 your brain is working and working and you get the uh, final output is 100 percentage final output is 100 percentage if you can learn all the time and 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 all the time see you in the next video see you in the next video bye bye see you Okay, well.